Hi friends, இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல probability என்னன்னு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான தியரமான பேஸ் தியரம் இது ரெண்டையும் பார்த்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் அத பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இன்னமுமே பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னா ப்ராபிலிட்டில ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அதாவது ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா தான் ப்ராபிலிட்டில வரக்கூடிய ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் அதை அடிப்படையாக வச்சு வரக்கூடிய பெர்னாலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் மற்ற தியர்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வேரியபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம எப்போ பயன்படுத்துவோம் சயின்ஸ்லேயோ இல்லை ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயோ வேரியபிள் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் வேல்யூஸ்லேருந்து அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய நிறைய வேல்யூஸ்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூவை அசியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு குவான்டிட்டி தான் வேரியபிள் அதாவது எ குவான்டிட்டி தட் அசியூம் எனி ஒன் ஆஃப் எ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் தன்னோட வேல்யூவை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு குவான்டிட்டியை நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லலாம் It is a quantity that may change within the content of mathematical problem. இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு ராட் இருக்குது இந்த ராடை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் நான் ஹீட் பண்ணுற போர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த ராடோட டெம்பரேச்சர் இந்த லென்த் வழியாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏங்கிற பாயிண்டில் டெம்பரேச்சரை நான் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் அடுத்த பாயிண்ட் சீன் வச்சுக்கிறேன் சீல டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இங்க இருந்து ஹீட் பண்றதால டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வரும் சீல எயிட்டின் வச்சுக்கலாம் டில சிக்ஸ்டி இல ஃபார்ட்டி பில டுவெண்ட்டி அப்ப டெம்பரேச்சர் லென்த்த பொறுத்து தொடர்ந்து மாறிட்டே இருக்குது அப்ப டி அப்படிங்கிறது இங்க ஒரு வேரியபிள் ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்ம எப்படி வேரியபிள் அப்படிங்கிற டேமை யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அல்லது ப்ராபிட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய குவான்டிட்டி தான் ரேண்டம் வேரியபிள் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா என்ன ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடக்கும் போது அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேருந்து ரேண்டமாக நடக்கக்கூடிய சான்சஸோட ரிசல்ட்ஸை மெஷர் பண்ணுறது இல்லைனா கோன் பண்ணுறது அதாவது இட் இஸ் தி ரிசல்ட் ஆஃப் சான்ஸ் ஈவெண்ட் சான்ஸ் ஈவெண்ட்னால் ரேண்டமாக வரக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் ரேண்டமாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அதை தட் வி கேன் மெஷர் ஆர் கவுண்ட் இதை புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் கடை வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கடையில் ஒவ்வொரு கஸ்டமர்ஸும் எவ்வளோ பட்ஜி வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறீங்க ஸோ அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மாதத்தோட டேட்டாவை எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு மாதத்தில் ஒரு ஐநூறு கஸ்டமர் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு பட்ஜி மட்டும் வாங்கின கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறீங்க ஒரு இரநூத்தம்பது ரெண்டு பட்ஜி வாங்கினவங்க ஒரு நூற்றி அறுபது மூணு பட்ஜி வாங்கினவங்க அறுபத்தஞ்சு நாலு பட்ஜி வாங்கினவங்க இருபது பேர் அஞ்சு பட்ஜி வாங்கினவங்க அஞ்சு பேர் அப்போ ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் வந்து வாங்கக்கூடிய பஜ்ஜிகளோட எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் பஜ்ஜி வந்து பார்த்தோம்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்றீங்க அதுதான் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்ப எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பஜ்ஜி எக் கஸ்டமர் ஆர்டர்ஸ் இப்போ இந்த எக்ஸுங்கிற ரேண்டம் வேரியபிளோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா அது ஒன்னா இருக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் மந்த்ல நம்ம கிட்ட வந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் ப்ராபிலிட்டியோட முக்கியமான ஏமே என்னன்னா ப்ரீவியஸ் டேட்டால இருந்துகிட்டு ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதை எஸ்டிமேட் பண்ணும் அப்போ இந்த மாசத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர் வராது அவரு ஒரு பட்ஜி வாங்குவாரா இல்ல ரெண்டு பட்ஜி வாங்குவாரா அஞ்சு பட்ஜி வாங்குவாரா ஒரு பட்ஜி வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பட்ஜி வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்குது அஞ்சு பட்ஜிக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்றது தான் ப்ராபிலிட்டி இப்போ நான் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் P ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அதாவது ஒரு பட்ஜி வாங்கறதுக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டின்னு பாக்கணும்னா என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒன் அதாவது ஒரு பஜ்ஜி வாங்கின கஸ்டமர்ஸோட எண்ணிக்கை டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு பஜ்ஜி நம்ம கிட்ட எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி கஸ்டமர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒரு பஜ்ஜி வாங்கிறதுக்கு ப்ராபிலிட்டி என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே மாதிரி
ஸோ இது லாஸ்ட் ஒன் மந்த்ல நமக்கு வந்த மொத்த ப்ராபபிலிட்டி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரணும் ஒன்னு வரணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு கஸ்டமர் வந்தாருனா அவரு எவ்வளோ பஜ்ஜி வாங்குவார் அவர் வாங்கக்கூடிய பஜ்ஜிக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஒரு பஜ்ஜி வாங்கணும்னா அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அஞ்சு பஜ்ஜினா என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்டா ஏன்னா ஒரு பஜ்ஜி வாங்குறது ஒரு ஈவெண்ட் ரெண்டு பஜ்ஜி வாங்குறதுங்கிறது வேற ஈவெண்ட் அஞ்சு பஜ்ஜி வாங்குறதுங்கிறது வேற ஈவெண்ட் நாலு பஜ்ஜி வாங்குறதுங்கிறது வேற ஈவெண்ட் இப்படி அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்டை ஒரு வேரியபிள் கீழே அசைன் பண்ணி அதோட ப்ராபிலிட்டி பார்த்துருக்கோம் அப்போ இங்க நம்ம நம்பர் ஆஃப் பஜ்ஜியையும் அதோட ப்ராபிலிட்டியையும் லிங்க் பண்ணிருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் மொத்த ப்ராபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்னா இருக்கும் அதாவது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜா இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எப்படி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது ஒன்னுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் போயிருக்குது ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ரெண்டுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் போயிருக்குது தேர்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜ் மூணுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் போயிருக்குது பதிமூணு பெர்சன்டேஜ் நாலுக்கு ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் அஞ்சுக்கு ஒன் பெர்சன்டேஜ் இப்படி ப்ராபபிலிட்டி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் நமக்கு இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ இந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ல ஆக்சுவலா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஏன்னா ரேண்டம் வேரியபிளோட டெபினிஷன்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் மெஷர் ஆர் கவுண்ட் மெஷர் பண்றதுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ரேண்டம் வேரியபிள கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்லுவோம் கவுண்ட் பண்றது அப்படிங்கிற டைப்ல வரக்கூடியத டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே கவுண்டிங் டைப் ஏன்னா எவ்வளவு பஜ்ஜி வாங்குறாங்க ஒன்னா ரெண்டா மூணான்னு சொல்லிட்டு கவுண்டிங் டைப் ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு இந்த கிராஃப் பாருங்க அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ரேண்டம் வேரியபிளையும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல அதோட ப்ராபபிலிட்டியும் போட்டிருக்கேன் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல நம்பர் ஆஃப் பஜ்ஜி ஒய் ஆக்சிஸ்ல அதோட ப்ராபபிலிட்டி ஒன்னு இருக்கும் போது அதோட ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது பிப்டி பெர்சன்டேஜ் ரெண்டுன்னு இருக்கும் போது பாயிண்ட் த்ரீ டூ தேர்ட்டி டூ பெர்சன்டேஜ் மூணுன்னு இருக்கும் போது பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தேர்ட்டீன் பெர்சன்டேஜ் நாலுன்னு இருக்கும் போது ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் அஞ்சுன்னு இருக்கும் போது ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த கிராஃப் மூலமா ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிக்ட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கும் ப்ராபபிலிட்டி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்க கடைக்கு இரநூறு கஸ்டமர் வராங்க அந்த இரநூறு கஸ்டமர்ல எத்தனை பேரு ரெண்டு பஜ்ஜிக்கு மேல வாங்குவாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ்ல அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பை மோர் தென் டூ பஜ்ஜி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்தார் அப்படின்னா அவர் ரெண்டு பஜ்ஜிக்கு மேல வாங்குறதுக்கு அதாவது அவர் வந்து மூணு பஜ்ஜியோ நாலு பஜ்ஜியோ அஞ்சு பஜ்ஜியோ வாங்குறதுக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டின்னு பாக்குறேன் ப்ராபிலிட்டி தட் ஏ கஸ்டமர் பை மோர் தென் டூ பஜ்ஜி என்ன <laughs> அர்த்தம் <laughs> ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் ரெண்டு பஜ்ஜிக்கு மேல வாங்குறதுக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டி இப்ப நான் எதுக்கு கணக்கு போட போறேன் இருநூறு கஸ்டமருக்கு பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அப்ப இருநூறு கஸ்டமருக்கு வரும்போது அப்போ இருநூறு கஸ்டமர்ல முப்பத்தி ஆறு கஸ்டமர் ரெண்டு பஜ்ஜிக்கு மேல வாங்குவாங்க இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம கேள்விப்பட்ட எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு காயினை ஒரே நேரத்தில் சுண்டி விடுறோம் ஈவெண்ட் என்ன டூ காயின்ஸ் டாஸ்ட் சைமல்டேனியஸ் த்ரீ இப்போ இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மொத்தமாக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு காயினை ஒரே நேரத்தில் சுண்டி விடும்போது ரெண்டுமே ஹெட்டாக விழலாம் ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் விழலாம் ஒரு டெய்ல் ஒரு ஹெட் விழலாம் ரெண்டுமே டெய்லாக விழலாம் இங்கே நான் ரேண்டம் வெரிபிள் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் அந்த ரேண்டம் வெரிபிள் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஹெட் அப்டைண்ட ஃபோக்கஸ் பண்ண போகுது எவ்வளோ ஹெட் விழுந்துருக்குது அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸோட ஃபோக்கஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னா ரெண்டு ஹெட் விழுறதுக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டி ஸோ ஃபார்முலா படி
ஹெட்டே விழாம இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ராபிலிட்டி ஹெட்டே விழாம இருக்கிறதுனா ரெண்டு டைல் விழுறது ஒன் பை போர் அப்போ இங்க ஹெட் விழுறது அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் இந்த என்டையர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லையும் எப்படி அதோட ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கறத நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது இந்த எக்ஸாம்பிள் கிடைச்ச வேல்யூஸ ஒரு டேபிள்ல போடுறேன் அதாவது ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஒன் டூ அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஹெட் அதோட ப்ராபிலிட்டி பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஜீரோக்கு என்ன ஒன் பை ஃபோர் ஒன்னுக்கு டூ பை ஃபோர் டூக்கு ஒன் பை ஃபோர் ரேண்டம் வேரியபிள் மாற 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 அதோட அசோசியேட்டா இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டியும் மாறுது ஜென்ரலா ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ போடும்போது அதை பொறுத்து ஒய்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால தான் ஒய் அப்படிங்கிறது எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரேண்டம் வேரியபிளோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன பேருனா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இங்கே எக்ஸுங்கிறது டிஸ்கிரிக் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கிறதால தான் நம்ம இந்த மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வேறு பேர் அது அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய டாபிக் என்னன்னா கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேயே அடுத்து ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பேர் என்ன பேருனா கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அதை நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஐ வரைக்கும் இருக்கும்போது இப்போ எக்ஸுக்கு டூன்னு சொல்கிறீங்கன்னா டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணும் நான் இங்கே எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஐன்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ எக்ஸ் ஐ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணும் அதாவது சமேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருந்துக்கிட்டு எதுக்கு நம்ம பார்க்குறோமோ அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணும் இப்போ புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படியே நீங்கள் எந்த நம்பருக்கு எந்த ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு கியூமுலேட்டிவ் பார்க்குறீங்களோ அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணும் இப்போ இந்த சம்லே பாருங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்னென்னா ஒன் பை ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணும் அப்போ ஜீரோ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மொத்த ப்ராபிலிட்டி என்ன வெறும் ஒன் பை ஃபோர் மட்டும்தான் இதுவே ஒன்னில் கேபிட்டல் எஃப் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்னில் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்னு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணும் ஒன்னு வரைக்கும் இருக்கிறதுனா ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் டூ பை ஃபோர் விச் இஸ் த்ரீ பை ஃபோர் டூ அப்படின்னா டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணும் ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் கடைசியாக என்ன வரணும் அப்படின்னா லாஸ்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது ஆன்சர் என்ன வரணும் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு வரணும் ஸோ இது எக்ஸ் இது பி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இது ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர்னு வரும் இது ஒன் பை ஃபோர் அதுக்கு அடுத்து ஒன் பை ஃபோரையும் டூ பை ஃபோரையும் ஆட் பண்ணி த்ரீ பை ஃபோர் அப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் மூணையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி தான் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை எழுதணும் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ப்ராபிலிட்டி மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஈவெண்ட் மொத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கும் அதோட ப்ராபபிலிட்டி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ ரெண்டு காயின் சைமல்டேனியஸாக டாஸ்க் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது தனித்தனியாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி ப்ராபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ஈஸி இதுவே பத்து காயின் டாஸ்க் பண்ணும்போது இருபது காயின் டாஸ்க் பண்ணும்போது அந்த மாதிரியான இடங்களில் என்ன தேவையோ ஹெட் மட்டும் தேவைனா ஹெட்டுக்கு மட்டும் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஸோ ட்ரையல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலோ ப்ராப்ளம்ஸோட குவான்டிட்டி ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு இருந்தாலும் நமக்கு